Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marta Castro, soy licenciada en nutrición y en esta ocasión tenemos el tema de alimentación para el adulto mayor. Primero que nada hay que saber qué es el adulto mayor. El adulto mayor son todas las personas mayores a 60 años. Eh, puede variar un poco la definición dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Esto puede ser eh, de acuerdo al, ahora sí que tipo de personas que tengamos, las enfermedades, eh, en el entorno social, entonces podemos definirlo como personas mayores de 60 o 65 años. La Organización Mundial refiere que es a partir de los 60. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué podemos mencionar para ahora sí que como contexto? Eh, el adulto mayor sufre de algunos cambios. Uno de los principales es que empieza a disminuir lo que la actividad física. Entonces, cuando el adulto mayor comienza a disminuir su actividad física se ve comprometido la pérdida de la masa muscular, disminuye la masa muscular y a cambio de esto aumenta un, po un poco la masa grasa. Entonces, al disminuir esto puede ser que también se vea modificado y lo que es el requerimiento de sus necesidades, de su ingesta. También hay algunas alteraciones en el sistema óseo. Esto es por tema hormonal, eh, puede ser que como complicación o consecuencia de, de esto de la alteración en el sistema óseo exista una desminer desmineralización y por lo tanto sea muy muy común en este grupo etario las fracturas de cadera. Eh, también existen cambios metabólicos como lo que es la tolerancia a la glucosa o inclusive la intolerancia a la lactosa. Estamos hablando de que es muy común que a partir de esta edad ya se empieza a desarrollar lo que es la diabetes. En relación a los cambios del sistema digestivo podemos encontrar que en muchas ocasiones disminuye la producción de saliva. Entonces un adulto mayor llega a tener la saliva un poco escasa espesa y viscosa esto le causa problemas para masticar y deglutir la saliva, o sea, la saliva y los alimentos o sea, tragar también imaginen, ya estamos con la, la saliva que es, es escasa, aparte tenemos que hay eh, pérdida de dientes en muchas ocasiones es muy común que se modifiquen los sabores, los olores, entonces hay como un cierto rechazo hacia los alimentos. ¿no? Eh, tenemos también algunos cambios relacionados con la función renal y la función cardiovascular. Estamos hablando de que hay adultos mayores que ya por esta edad empiezan o a perder la función renal Inclusive llegan a tener una pérdida del 50 o un 75%. También puede haber una hipertrofia cardíaca, lo que hace que se pierda la elasticidad de, las, de los vasos sanguíneos, causando una hipertensión. También existen algunos factores psicosociales que condicionan lo que es el estado nutricional. Ahora, estos factores psicosociales son los que por lo general no tomamos muy en cuenta. A veces, si no, tiene, no presentan síntomas reales, esta parte emocional es un poco ignorada. Porque, por ejemplo, eh, tenemos una persona que a lo mejor y todo, todo su, toda su vida trabajó, lo jubilan y ya se queda en casa. Entonces, empieza a quedarse solo, a lo mejor y deja de trabajar, o sea, ya, ya no sale tanto, empieza a haber una soledad, una depresión, a lo mejor ya empiezan a morir pues parte de su entorno social, sus amistades, entonces la depresión más el aislamiento 
hacen que disminuya su alimentación, entonces los cursan por una depresión. Esta depresión no es normal, sin embargo es común. Otros cambios podría ser o otros factores que afectan es la administración de medicamentos. Estamos hablando de que puede ser que tenga una enfermedad, dos enfermedades y hay medicamentos que cambian el sabor de los alimentos, cambian la absorción o más bien disminuyen la absorción de nutrientes, también mantienen la boca seca. Entonces, todo esto se engloba y hace que exista una malnutrición en el adulto mayor. También tenemos lo que es la limitación económica. A veces los jubilan, disminuyen sus ingresos, entonces se frenan y ya no adquieren los alimentos como normalmente lo hacía. Algunas recomendaciones nutricionales que podía, podríamos emplear para no pasar por una malnutrición sería sobre todo evitar calorías vacías, o sea, evitar el consumo de alcohol, bebidas alcohólicas, dulces, alimentos muy procesados, azúcares simples, eh, relación con la depresión o la, el poco interés hacia los alimentos, podríamos ayudarlos o motivarlos para que coman varias veces al día en pequeñas cantidades. Estamos hablando de que podrían comer cuatro veces, cinco veces, seis veces en cantidades muy pequeñas, haciendo alimentos variados, con colores vivos, que se consuman frescos o bien recién elaborados para que les llame la atención. Cambiar texturas, sabores, utilizar hierbas de olor. Con relación a, a la boca seca, podríamos decir que la mayoría de los alimentos deberían de ser algo caldosos o ya sea algún tipo de cremas, eh, no utilizar alimentos secos como las galletas, el pan tostado, las pastas muy secas, consumir agua en cantidades varias, o sea, varias veces al día. Antes de comer podría darle un trago al agua y, y después comer el alimento tal cual, masticar varias veces. También podríamos utilizar alimentos en consistencia suaves. En muchas ocasiones... También puede ser que tengan problemas para deglutir. Entonces aquí a veces el agua se les complica tomarlo. Existen espesantes. Podríamos hacerle tal vez algún tipo de atole, las cremas, alimentos con caldito, alimentos que tengan algún tipo de salsa para que ellos puedan deglutir mejor. En relación a la pérdida del gusto, podríamos emplear hierbas de olor, condimentos... Tal vez la temperatura nos ayude un poco. Y bueno, se recomienda muchísimo el consumo de la fibra, ya que también es muy común que ellos pierdan cierta motilidad en, el, en los intestinos y estén cursando por un estreñimiento. Entonces se recomienda consumir fibras, ya sea por medio de granos, por medio de ensaladas, por medio de jugos, o bien también podríamos, digo, aquí Puede ser o va la recomendación de la actividad física, tratar de movernos un poco más, ya sea que, que caminen un poquito, eh, que salgan al menos a caminar con el perro, bicicleta si todavía lo pueden hacer, tomar suficiente agua, todo esto relacionado con, con el estreñimiento, ¿no? Una de las deficiencias muy comunes en este grupo de edad es la deficiencia de la vitamina D que se relaciona con la absorción de, de calcio, ¿no? Entonces la mejor forma de absorberse la vitamina D es por medio del sol, de los rayos del sol. Muchas ocasiones ellos ya no salen al sol, nada más están eh, ahora sí que adentro de la habitación por el miedo a, a que se caiga la fractura y así. Entonces es recomendable que al menos una vez al día tenga una exposición al, a los rayos del sol, sobre todo en las mañanas. Eh, también se recomienda consumir alimentos ricos en proteínas, para ahora sí que para frenar la pérdida de masa muscular. ¿Qué alimentos son ricos en proteína? Las carnes, los productos de origen animal como el pescado, pollo, el huevo, el queso, los lácteos, 
la res, el cerdo, también algunas proteínas de origen vegetal como los frijoles, lentejas, garbanzos y algunas semillas. Se recomienda también no consumir muchas, muchos azúcares, consumir cereales integrales, que es una forma en la que nos dan energía de, en forma muy lenta y todo el tiempo nos estaría, les estaría llegando la, la energía. Se recomienda mucho en el caso de que el apetito esté muy disminuido y por el tipo de alimentación que ya llevan, se, su, se recomienda suplementar con zinc al menos 11 miligramos al día, ya que el zinc ayuda a promover el apetito. Ahora, si el adulto mayor de plano no tiene apetito, la anorexia es muy marcada, solamente hace un tiempo de comida y no es completo, ahí sí ya se le recomendaría algún tipo de suple suplementación especial y sobre todo pues asistir con un nutriólogo que le pueda guiar y orientar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Porque existen muchos suplementos que contienen los nutrientes necesarios, pero si tiene una o dos enfermedades, entonces tendrían que ser especiales, ¿no? Por mi parte sería todo. Nada más me queda recordarles que el adulto mayor pasa por situaciones muy difíciles, que era una persona que estaba con completamente independiente y pasa totalmente a ser dependiente entonces si ustedes en casa tienen un abuelito ayúdenlo a ahora sí que a sentir a que se sienta útil a que siga realizando actividades en casa a que se sienta necesario porque a veces eso es lo que no, lo que necesitan sentirse necesario que le tenga que tengan actividades en casa para que no les dé pie a una depresión. Ya sería todo por mi parte. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.